Buenos días a todos. Uh, me da mucho gusto estar aquí uh, porque durante los tiempos de trabajar en mi doctorado, uh, yo recorrí Ocean Esófilo en mucho de México y uh, desde mm. 15 años atrás no he tenido buena excusa de, de venir a estos rumbos y es muy bonito estar aquí de regreso con la comida y, y ahora con Inecol así establecido aquí muy bonito y, y felicidades por la institución y por la actividad y por la, uh, la energía que se siente aquí uh, felicidades uh, for the my colleagues who are, are not facile in Spanish um, Excuse me, I'm going to continue in Spanish. Uh, I've been accused of using too many equations, so at least that's a universal language. Uh, and there won't be that many equations. Uh, ya en estos días uh, me han criticado por, por, porque estoy usando pues, algo de formalismo matemático. No es mucho. Básicamente, si, si saben como cuatro símbolos que no son muy de costumbre, es fácil. Um, entonces, Octavio, pues aguántame, ¿ok? <risa> <risa> bueno. Quiero mantener esto breve porque esta plática es de cosas conceptuales y puede ser un poco así pesado, aburrido. Uh, en el mismo momento, usamos estos términos de modelaje de nicho. Y esas son palabras fuertes, ¿ok? Nicho ecológico, de pensar o de, de sugerir que podemos así modelar, estimar un, un nicho ecológico con base en, en información parcial. Es, es una cosa fuerte. Entonces, uh, vale la pena tener los conceptos, por lo menos en claro, antes que empezamos a, a correr programas, que es ya muy fácil. Uh, entonces, me da gusto poder empezar este, este simposio con un poco de concepto, porque a, a veces esa, ese punto se, se pierde en las prisas de llegar a, a, a lo, lo empírico, a lo interesante. Entonces, lo que quiero hacer es darles una muy pequeña introducción a, a, a morcología de distribuciones de especies. No, no voy a tardar mucho en eso, porque creo que es uh, un conjunto de ideas que, que todos conocen hasta algún punto. Y luego, rapidito, quiero seguir a, a tres puntos más. Uh, básicamente, si tenemos un, un entendimiento de, de los conceptos, ¿qué nos debe de indicar de cómo debemos estar haciendo lo que hacemos en este campo? Entonces, voy a hablar de una hipótesis que, que propusimos hace unos años, que llamaban, llamamos el, el, la hipótesis uh, de ruido eltoniano, Uh, voy a hablar un poco de nichos fundamentales, voy a hablar un poco de cómo debe de ser el, el modelado de nicho, uh, y no voy a hablar del último, uh, creo que lo quité de las listas de más, y no de este. Entonces, ya ves, ya lo quité. Uh, entonces, vamos a empezar con una pequeña introducción a toda la idea. Uh, primero vamos a, vamos a contemplar la palabra, uh, en español es nicho, fácil, pero en inglés uh, ya escucharon dos versiones, uh, los que vienen del otro lado del, del Atlántico normalmente dicen niche, y los que estamos de este lado del Atlántico decimos niche, crisis, uh, así como. No, no digas así, pero, Chris, the argument that I've had about the word niche versus niche was made by one of your countrymen, 
who is arguing that it has to be niche. But the guy's name is Richard. <laughs> okay? He's not Richard. He's Richard. So, end of argument. Perdón, son de esos detalles. Podemos tener argumentos similares cuando el otro loco empieza a practicar en su versión de español. ¿sí? Bueno, para el origen de la palabra niche en biología, hay una mención un poquito más uh, antes, pero realmente vamos a, vamos a ver a Joseph Grinnell. Y Grinnell era el que fundó el Museo, Museum of Vertebrate Zoology en la Universidad de California, en Berkeley. Y él escribió una serie de, de artículos que básicamente fundamentaron el campo que ahora podemos llamar ecología de distribuciones. Y este párrafo que está aquí abajo es, es bastante interesante. Uh, dice, uh, se puede citar varias, varios aves y mamíferos para demostrar cómo podemos usar nuestro conocimiento que es más o menos detallado para demostrar cómo uh, actúan varios factores en limitar distribuciones. El método que empleamos es de examinar, comparar y eliminar aplicado a toda la orilla de la distribución de las especies. Y si ven lo que hacemos en modelaje de nicho ya, ya casi 100 años después, es exactamente la misma cosa. Entonces Grinnell realmente fue una persona que tenía ideas muy claras y muy útiles. Uh, si él viviera aún, nada más le diría una cosa, que en, esta, en este artículo que fue así de, de fundamental el campo, da toda una lista de factores abióticos, precipitación, temperatura y cosas así, y hasta el mero último coloca otras especies. Y eso realmente dio una confusión casi permanente al campo. Bueno, esa, esa confusión sigue en las décadas como de la primera mitad del siglo XX. Uh, entra Charles Elton, que era un ecólogo, y Elton realmente agarró la palabra niche y la usó para otra cosa. En vez de cuáles son los factores limitantes o, o requeridos para la especie, Elton agarra la palabra y la usa para hablar del papel de la especie en una comunidad. Es decir, un sentido muy diferente. Y un poco en medio entre esos dos extremos tenemos a Hutchinson, que propone una idea uh, más sintética, en que habla de, del nicho ecológico de, de especies como algo multidimensional. Es decir, algo que tiene a varios aspectos y, y él imaginaba como una nube de posibilidades y la especie ocupando solo una parte del familia. Bueno, yo voy a darles un poco de, de uh, visualización de, de cómo es el área de distribución de una especie y como que empieza fundamentado en las ideas de Hutchinson y Grinnell y luego da un poco de toque uh, diferente. Entonces, podemos imaginar tener una área de interés que vamos a llamar G, un espacio geográfico. Y dentro de esa área podemos imaginar límites uh, fisiológicos, uh, básicamente una serie de tolerancias. Y el doctor Porter va a dar una, una vista de de cómo caracterizar esta área. Warren, well, that's a little bit of publicity for you, ¿ok? Uh, entonces, pueden imaginar para este punto colocar a una población del organismo que nos interesa en una cámara en que controlamos todos los aspectos del ambiente. Y pueden imaginar subir la temperatura y ver la temperatura en que ya no están muy contentos. Luego bajar la temperatura y ver cuando paran de estar contentos igual. 
Entonces, entonces, podemos definir un espacio geográfico que es usable para la especie, y lo vamos a llamar A para abiótico. Y ese espacio realmente es lo que Grinnell estaba uh, ilustrando en, en sus, sus varias uh, publicaciones. Pero Hutchinson y hasta algún punto Elton indican, bueno, no es, no es tan simple, no es simplemente una serie de tolerancias, uh, sino hay, hay interacciones con otras especies. Y en particular, uh, Hutchinson se enfocaba en competencia. Era, era como la moda de esas décadas, estar contemplando un A amplio que se reducía porque había otras especies que tal vez aprovechaban de manera más eficiente al ambiente, pero de alguna manera reducían las posibilidades. Entonces podemos imaginar otra área que es adecuada para para la especie, pero en términos bióticos. Entonces, Hutchinson hablaba de esto como el nicho fundamental y esta área como el nicho realizado. Y eso es seguro que cada uno de ustedes ha visto en, en sus clases de ecología. Podemos imaginar esa área entonces como una, una distribución potencial. Okay. Ahora, aquí en el Instituto de Ecología voy a atrever a hacer algo y a ver si no me fusilan, pero voy a decir Hutchinson era un buen ecólogo y por lo menos hasta recientemente a veces los colegas ecólogos olvidaban de la historia y ya, ya se están reformando un poco, pero si Hutchinson estuviera aquí me diría, hey, todo lo adecuado no es necesariamente accesible. ¿sí? Entonces, para completar este esquema necesitamos este círculo M, que es de movilidad o, o dispersión. Pero la idea es que una especie más o menos se restringe a la, la zona donde originó y a donde ha podido llegar por dispersión. A veces la dispersión es con ayuda del ser humano y voy a mostrarles un, un ejemplo de eso en un momento. Entonces realmente es esa región que debe de tener poblaciones de la especie. Es la parte que es adecuada en términos abióticos, que tiene los componentes bióticos, puede ser presencia de alguna comida o algún mutualista, Puede ser la ausencia de un patógeno, la ausencia, la ausencia de un depredador, varias cosas. Pero solo dentro de esta área están bien las condiciones para nuestra especie y solo en esta parte la especie ha llegado. ¿Okay? Y esa es la parte que realmente requiere la vista ecológica y la vista biogeográfica. Bueno, y esto es solo para recordarles que, que cada especie está en dos espacios. ¿okay? Ahorita con el diagrama de Pan les estuve hablando de un espacio geográfico. Pero ese espacio geográfico tiene un espacio ambiental ligado. ¿okay? Y podemos, y en esta plática vamos a explorar distribuciones de especies en estos dos espacios. Entonces, solo para ilustrar la idea, agarré esta, este sector que es la parte que, con temperatura más alta y con mucha precipitación, mucha lluvia. Y pueden ver que es el trópico húmedo de América. ¿sí? Y eso realmente corresponde muy cercanamente a, a esos ambientes. Ahora, Puedo agarrar otra, otro conjunto de condiciones 
En este caso, temperaturas más o menos bajas y con precipitación más o menos baja. Identifica esta área, que realmente es el taiga, el, el bosque templado del norte de Norteamérica. Pero lo que quiero que, que vean es que estas condiciones también abarcan partes de los Andes y de la Patagonia. Es muy fácil de encontrar en el mismo sol al Taiga. Es muy fácil encontrar en el mismo sol a, a las partes templadas de, de Sudamérica. Pero yo no puedo pensar en ninguna especie que es endémica a las dos cosas. ¿Okay? Entonces lo que están viendo es esa, ese factor M, la, el limitante distribucional o, o de dispersión, que dice que una especie que origina aquí no va a encontrar necesariamente todas las condiciones adecuadas. 